，我居然因为一件送错的快递，差点丢了性命。那晚我刚下班回家，门口就传来门铃声。您好，您的快递。我没多想，应了一声。啊，麻烦放门口吧，谢谢啊。待快递员走远后，我便开门把快递拿了进来，心想着应该是老公出差在外面给我买的特产。可仔细看了眼快递面单，上面的地址门牌号是对的，只不过他是隔壁撞的，收件人我更是完全不认识。好在面单上有他的联系方式，想了想，我便打了电话过去。喂，你好，哪位？对方是个温柔的男生。嗯，你好，我是 A 撞四零二的，您的快递送到我这里了。我与他说明了一遍事情经过。啊，这。应该是快递员粗心搞错了吧，给你添麻烦了。你看这样行不行？你就放在门口，我晚点去拿。我便直接应了下来，把快递放回了门口。隔天一早，我发现快递果然被取走了，以为这件事就这么过去了，却没想到这一切只是个开始。之后没过几天，门口又出现一个快递，这怎么又是隔壁楼的快递啊？这快递员怎么回事啊？我虽然有些生气，但还是决定打电话给邻居。啊，又送错了，真不好意思，你方便帮我放到门岗吗？我看了一眼眼前的快递，这次的快递是一个比较大的箱子，看上去有点重量。他似乎感觉到了我的犹豫。家里有男人吗？这个快递有些重，你一个人应该搬不动吧？这这个我确实搬不动。在他说了会自己来拿后，我便挂断了电话。没过一会儿，我就听到门外有悉悉嗦嗦的声音。出于好奇，我透过门眼往外望去，可却发现门外一片漆黑。我有些纳闷。就在我再次看去时，门外又恢复了正常。晚上和老公打电话聊起了这件事，他提醒我，如果再有下次就直接打电话给快递公司，不要随便和对方联系了。可我没想到的是，第三次很快就来了，但这一次却是他主动给我打的电话。你好，你是叫于小莫吧？你有快递被送到我家了，你方便来拿吗？听完他的话，我有些尴尬啊啊，真不好意思啊，你方便帮我放在门岗吗？我微笑着向他道谢，取回来后看到确实是老公前些日子买的咖啡机到了。然而这件事之后又过了几天，我再次收到了一份寄错的快递。原本我想打给快递公司的，却没想到邻居的电话直接打了过来。实在是不好意思，我是不是有份快递寄到你那里了？他的语气有些着急。啊，对，是有一份你的快递在我这儿，要不我还放门口，晚上你来取。啊、不不不，这份快递非常重要，你放在门口我怕丢了。要不这样，你把它拿回家，晚上下班后八点左右我去你家取，到时候你再放在门口。对方的态度诚恳，我想了想也不好拒绝。啊，嗯、啊，行吧，那我先把它拿回家吧。中途我还给老公打了个电话，听说别人要来我家取快递，他让我一定要记得把快递提前放门口。如果快的话，我晚上也能到家了。我点头应道。眼看着已经到了晚上，只不过时间还没到八点，门外就有了动静。一阵门铃声响起，我吓了一跳，刚准备询问时，对方先开口了：“你好，我是你的邻居，我是来取快递的。”今天下班早了些，听到是他的声音，我心里却平静了不少。想着人家特地来取快递，我不开门好像也不合适，便拿起那份快递走到了门口。开门之前，我犹豫了一下，把门轻轻的拉开一条缝。突然，一只手伸了进来，我脑子嗡了一下，意识到不对，紧紧的拉住门把手，一张脸瞬间出现在我眼前。他长相凶恶丑陋，面目狰狞可怕。此时我害怕极了，连大气都不敢出。我壮着胆子喊道，他却对我毫不理睬，只是慢慢拉大了门缝。你到底想干什么？我的力气根本抵不上人家，只能冲着屋内大喊：“老公，家里接人了！老公，别费力气了，你家里没男人。”他一脸邪笑的看着我，我最终还是没挣脱过他，眼睁睁看着他闯了进来。我看到他手里拿着尖刀，刚准备关上身后的门，这时门又被外面的人用力的拽开了。是老公，他回来了。他突然的出现，让眼前的男人吓了一跳，并趁他不备夺下了他手中的刀，直接吓跑了他。我也终于安全了，我们赶忙报了警。待警方来了之后，赶去了 B 幢四零二，才发现这个屋子压根就没有人住。后来通过监控才发现，原来送错的快递从一开始就是个骗局。这个人的快递是他自己放过来的，而我的快递也正是他取走的，根本不是快递公司送错了。还好老公及时赶回来，不然后果真的难以想象。起初我总能听到隔壁传来断断续续的哭声，直到我透过墙上的小洞看去。刚毕业的我租了一间公寓，公寓的设施十分陈旧，用木板隔断的墙面隔音效果非常差。但好在价格便宜，又离公司比较近，我咬咬牙便住了下来。由于大家上班的时间都差不多，邻居之间总是抬头不见低头见。可奇怪的是，我从没见过我左边的租户，但晚上我却总能听到隔壁传来断断续续的哭声。这哭声很瘆人，穿透墙面，传入我的耳朵。好在我从小胆子就大，倒也没有害怕，只是有些无奈，毕竟总会吵得我休息不好。隔天一早，等电梯时刚好碰到右边的邻居，我便问起隔壁住的什么人，他突然神色慌张起来，眉头紧皱。你
，你问这干嘛？随后我把昨晚发生的事情告诉了他。我我我也不清楚。说完，他便阴沉着脸走了。莫名其妙，这是怎么了？看到他的反应，我不免觉得疑惑。他好像知道什么，这种疑惑也一直持续到下班回家。就在我快要睡着的时候，又响起了那个断断续续的哭声。我几日的愤懑也终于爆发了，用手哐哐敲着隔壁的墙。喂，你安静点吧，你不睡觉，别人还要睡觉呢。但隔壁邻居似乎没有听到，仍然发出断断续续的哭声。发泄一通后，我也逐渐冷静了下来，分析着是不是隔壁住户遇到了什么难事，才会每晚哭个不停。突然，我发现墙壁上有个小洞，这个食指大小的小洞似乎是被白蚁啃出来的。一想到隔壁那个从没见过的神秘邻居，我就按耐不住好奇，于是我悄悄凑上这个小洞，往里看去，只见一个穿着白色裙子的女孩正背对着我，轻轻啜泣着。我碎碎念叨：“哭得这么伤心，这是被情所伤了。”不久，那哭声逐渐消失了。出于好奇，我再次把眼睛凑了了过去。然而，瞬间让我冷汗直冒。我惊恐地盯着眼前的景象，无法自已。一双脚赫然出现，轻微的晃动下，还伴随着可怕的呜咽声。一个不可思议的念头冒了出来，我吓得立马后退了两步，浑身被汗浸湿。我赶忙拿起了手机报了警，又颤抖着给房东打去了电话。喂，房东，隔壁四零四好像有人自杀了。房东应该是被我电话吵醒的，但也被我的话吓得不轻，带着刚睡醒的腔调说道：“你，你睡懵了吧？四零四早就没人住了。”什么？听到这，我身体不自主地颤抖起来，贴紧墙壁，眼睛死死地盯着面前的小洞，生怕下一刻会有东西突然钻出来，一咬牙就夺门而逃。不久，警察和房东就赶了过来。当打开门的那一瞬间，我吓得尖叫一声，因为隔壁的房间确实没有人。厚厚的灰尘根本不像我刚刚看见的场景一样。房东再次强调，一定是我睡懵了，看错了。次日一早，我赶忙找了新房子搬了家，而之后我再也没听到过这种声音。事情慢慢淡了，直到有一天，一则微信消息再次勾起了我这段回忆。是当时住在我右边的邻居，他告诉我他也搬出来了。你那隔壁房间，我听说之前有个女孩子上吊自杀了，从那之后再也没人住过。我看着这条消息，久久回不过神。你在医院经历过最恐怖的事情是什么？一年前，妈妈因病住院，我作为陪护也守在医院里。入夜，我想着帮妈妈打完水就准备回家，便提着热水壶走出了病房。走廊里格外安静，只有我一个人。一股阴风刮了进来，让我不禁打了一个寒战。我紧张的喉咙发紧，不自觉地加快了脚步。水房里只有一个人在打水，哗哗的水流声在这寂静的夜里显得有些突兀。我站在他的旁边，刚想拧开了水龙头，不经意的斜眼时，却发现那人的水壶已经满了。水溢了出来，躺在他的手背上，手背一片红肿。这可是开水，他难道不疼吗？水满了，我提醒了一句，赶紧帮他关好水龙头。哗哗的流水声戛然而止，女人猛地抬起头看着我，她的眼睛很瘆人，眼仁很小，几乎都是眼白。我害怕的咽了咽口水，小声的解释：“你的水壶满了，水把你的手烫红了。”女人机械的将手举起来，放在眼前瞧了瞧，然后又放下。接着提起水壶，缓缓离开。自始至终，他没有发出一丝声音，更没向我道谢。还真是个怪人。我打好水，走出水房时，才发现走廊的灯突然莫名的闪着，甚至还有滋滋的火花声。一个行动病床迎面推了过来，床上带着一块白布，下面躺着一个人。行走带来的风将白布翘起了一个边，我看到了床上那人黝黑的头发，真的是世事无常。我不禁叹了一口气，出于对死者的尊重，我赶紧避让。突然，有人从身后猛地推了我一下，整个人不受控制的扑向了床上。好在我用力扶住了床沿，这才避免了尴尬。对不起。真的很抱歉，我真的不是故意的。刚才有人推了我一下，我不停地和对方道歉。推床的两个人并没有吭声，只是面无表情地看着我，他们的眼神透着古怪。我心里有些恼火，但又有些害怕，于是我直接转过头去找推我的人。可是身后空无一人，静死一般的静。我不禁四下张望，诡异的是，走廊两侧病房都房门紧闭，乌漆麻黑，一种深深的恐惧感袭上心头，身体止不住的颤抖。对不起，我真的不是有意冒犯。请您原谅。我转过身，低着头，不停地道歉。然而，许久没人回答，我悄悄地抬起头，瞬间吓得脸色惨白，拔腿就跑。因为移动病床和那两个不三个人，不知何时消失在我的视线里，全程没有一丝声音，头上的灯依旧忽明忽暗地闪烁着，发出滋滋声。我一路狂奔到满头大汗，依旧没能跑到妈妈的病房门口。妈妈的病房离水房并不远，但我怎么走这么久还没有到？我害怕的赶紧拿出手机，颤抖着拨打了妈妈的号码，可电话那头迟迟没有接听。我捂住了胸口，眼泪不停的在眼眶打转。再次环顾四周，这里是酒楼，没错，也是我熟悉的病房号。我愣愣的站在了走廊。
，仿佛整个楼层只有我一个人，强迫着自己冷静下来。一切的不对劲都从我碰上那个女人开始的。既然前进没办法找到出口，那我就退回水房，看看那里是否能找到原因。于是，我转身往水房的方向走去，结果我发现我连水房都找不到了。正在我手足无措的时候，我惊喜地发现前方有一个病房的灯竟然是亮着的，而这个病房的门也开了一条缝。一阵冷风吹了过来，夹杂着一丝呜咽的声音。我的身体反应比脑子更快，直接开门就走了进去。进去后，我才发现病房内只有一张病床，上面躺着一个人。不好意思，无意打扰，我找不到病房了。我冲着床上的人解释，然而门却吱呀一声关上了。我吓得险些叫出声，转过身用力去推房门，却怎么也打不开。今晚也太邪门了。我不会死在这里吧？就在我恍惚间，突然有人拍了拍我的肩膀，我僵硬地朝身后看去，身后站着的竟然是水房里的那个女人，她依旧面无表情地看着我、啊。我不自觉地尖叫起来，赶忙退后一步。你不该来这里。一句话轻飘飘地传来，我的眼睛紧闭，不敢睁开，只感觉一只手推了我一把。再睁开一眼，我竟身在水房，水龙头哗哗地往水壶里注水，怎么回事？还没从害怕的情绪中走出，提着水壶走了出去。走廊上的灯安静的亮着，没有闪烁，也没有滋滋声。不远处的护士站里，护士们井然有序的忙碌着，一切都恢复了正常。难道刚才发生的事情是我臆想出来的？就在这时，我发现不远处两个人推着一个病床走过来，床上躺着一个人，从头到脚盖着白布，一阵阴风刮过，白布被掀了起来。这一次，我不仅看到了对方的黑发，还看清了他的脸。他就是水房里的那个女人，我的汗毛全部炸了开来，快步往前走去。好在这次没出什么意外，我顺利走回了妈妈的病房。你这孩子怎么这么久才回来？给你打电话也没信号。妈妈看了看手机，我去了多久？都快一个小时了。你不会是遇到什么事儿了吧？我不想让妈妈担心，没有说出刚才的经历，只是说遇到一个熟人，多聊了几句。赶紧回去吧，明天还得上班儿。我放下了水瓶，和妈妈道了晚安，就走出了病房。之后的我再也没遇到过这种事，但是至今想起，依旧心有余悸。我正被困在地铁里，眼睁睁看着肮脏的雨水从舱门渗进来，耳边充斥着绝望的尖叫声，水势蔓延的比想象中还要快。啊！幼儿园到了。顺着声音看去，一个瘦小的女孩正艰难地拽着身旁的老人，尽她所能地把老人的口鼻露出水面。旁边人见状，赶忙也游了过去。水依旧在蔓延。当水漫到胸口时，大家都开始慌了。此刻，我终于意识到。原来最恐怖的不是水慢慢高涨的那种无力感，而是车厢里的空气越来越少，好多人都出现了呼吸困难的症状。突然，耳边传来一阵呼喊声：“快砸窗！”话音刚落，周围纷纷出声：“不能砸呀，你一砸，窗外的水灌进来，情况会更糟的。”可是不砸的话，大家都活不下来。说着，扑通一声，有人就潜入了水下，似乎想把椅子下的灭火器拿上来。可是他前前后后往水底试了几次，都没能成功。着急之下，只看到他拿着一把雨伞，疯狂地砸着窗户。可雨伞又怎么能把窗户砸坏呢？眼见着他体力不支，脸冲着车顶，只露出嘴巴和鼻子呼气。旁边的一个高个子大哥一直用手帮他顶住头，不让他头沉到水里面。这时候，其实大家已经很绝望了。车厢里此起彼伏的都是那种大口大口的喘气声，很多人都已经因为缺氧迷迷糊糊了，就靠着最后一点求生的信念在撑着。这时候我听到有人在打电话，好像在跟家里人交代自己的银行卡号，这在我听来就像是遗言。受到他的感染，越来越多的人拿起手机，于是我心想是不是应该也打个电话？可一时之间我不知道该打给谁。我捏紧手机，感觉眼前浮现了很多往事，此刻有太多的话都说不出口。最终我给妈妈发去了一条信息：妈妈。我好像快不行了，你要照顾好自己。只有这么简单的一句话，仿佛承载了我所有的情绪。眼看着信息发出去的那一刻，我如释重负，在心里松了一口气，闭上眼睛，不再去看手机，努力地调整着呼吸的节奏。可是头晕、恶心的感觉还是逐步侵袭着我的神经。手机的铃声让我清醒了片刻，是妈妈打来的电话。电话那头传来了妈妈哽咽的声音。可现在的我已经很虚弱了，几乎无法呼吸。一阵砸窗户的声音响起，车厢外面突然出现了一束光亮。是救援队，救援队来了！只见外面的救援人员击打着车窗，一声声的充满希望。火里裂出了一个窟窿，氧气涌了进来。有人把缺氧的人先拖到窗口，让他们能吸上空气。接着，越来越多的车窗被攻破，外面的空气涌入车内。我感受到自己的意识正在逐渐回归，生命的气息正在重新燃起，水位慢慢下降。车厢里仿佛有一股暖流在传递，越来越多的人们开始相互鼓励。大家都别慌。
，把晕倒的人先转移。有人开始主动帮忙疏散。呃，注意搀扶好老人和孕妇。随着人群中的一声声建议，大家很自觉地让开一条道，救援人员搀扶着老人逐步离开。接着又有人喊：“接下来让女人先走吧。”此时车厢里的所有的男士都站在了两侧，我自然是跟在了女人的队伍里，可我还是有些头晕，走起路来昏昏沉沉的。而这时旁边不管男生女生都会说一句：“你靠着我就可以。”当我终于从那犹如地狱一般的车厢中逃出来时，我甚至有些恍惚，站在原地驻足了很久。身旁被搀扶着的人们，个个脸色苍白，但却面带微笑。但是我也看到有人躺在担架上，我知道那是没能坚持到最后的人。是啊，有那么一瞬，我也距离死亡那么近。我正被困在地铁里，眼睁睁看着肮脏的雨水从舱门渗进来，耳边充斥着绝望的尖叫声，水势蔓延的比想象中要快，而我眼中满是惊恐。公司小群里又活跃了起来。哎，你们听说今天会有大雨吗？啊，真的吗？我没带伞。S B 老板晚上不会又要我们临时开会吧？好想早点回家。加一加一，同事们纷纷应和。我抬头看了看外面阴沉沉的天气，总觉得心里有一丝沉甸甸的。果不其然，没过多久，窗外突然下起了暴雨。这雨应该不会下很久吧？暴雨吗？应该很快就停了也好，至少不会那么热了。群里又开始一阵吐槽。由于台风天气，今日批准提前下班，请各位同仁注意出行安全。是行政发来的信息，他居然还贴心的艾特了所有人。我们全都喜出望外。办公室里传来一阵欢呼。然而事情比预想的复杂。我和同事从办公室出来时，才知道电梯已经停运了。于是我们只能走步梯下楼。当我们来到门口时，才发现门外的积水已经到膝盖了。怎么办？我们硬着头皮过去吧。身旁的男同事说着，便一脚踏了进去。我望着眼前的积水，将一只脚踏了进去。一阵冰凉的触感袭来，我皱了皱眉，还是把脚缩了回来，因为我今天穿的是短裤，浑浊的积水不免让我有些害怕。最终我放弃了，选择暂时留在大楼里，静观其变。在心里默默祈祷着这场暴雨快点过去。然而，我独自等待了一个多小时，也没能如愿。暴雨仍在继续。我回头看了看漆黑的大楼，整栋大楼现在已经断电了，要我一个人在大楼里面待着，想想都害怕。于是我别无选择，只能硬着头皮，一脚踏进了淹没小腿的雨水中，艰难地往地铁站走着。我小心翼翼的，生怕一脚踩空。直到看到了地铁站的指示灯，这才终于松了口气，因为地铁站还在正常运行。就在地铁进站的那一刻，我把它当做了希望的列车。随着地铁门关闭，我的心也跟着放松下来。车内的人并不多，大家都浑身湿漉漉的，拿着雨伞，低头还在刷着手机。我随即找到角落的位置坐了下来。然而就在前往下一站的途中，地铁忽然间停了下来，不久车厢里便响起了广播：“干净的乘客，车体出现轻微故障，正在排查，请各位乘客不要惊慌。”但没过多久，我听到一声惊呼：“我操！车厢里怎么进水了？”顺着声音来源看去，我就看到有细小的水流正通过地铁渗进车厢。还好水量不太大，但我的心里依然很慌。怎么办？我看着大家慌张的神色，默契地远离了车厢口，眼睛却死死盯着渗水的车厢。没过不久，地铁站的工作人员便从外部打开车门，开始进行疏散工作。此时水已经没到了大腿根，我跟随着人流有序撤离，周围漆黑一片，什么也看不清。我满心以为只要跟着工作人员就能找到出路，可下一瞬间。巨大的共振声从前方传来，刚走没多远，我们却被告知需要原路返回。前面通道的水已经都淹了过来，没办法，哪怕现在大家都挺绝望，但我们也只能返回车厢。可是现在车厢里的情况也不容乐观。等我们全员上车后，车厢积水已经到腰部了。不仅如此，水势的蔓延还在继续，越来越多的雨水渗进车厢，小孩子早已被自己的家长抱了起来。我听到车厢里传来了此起彼伏的哭声，我们都已经站在了椅子上，可却没什么作用。我面色发白，止不住的。颤抖，从没想过自己会遇到这么可怕的事情。再这样下去，所有人都会溺水的。突然，不远处传来一声惊呼：“啊，有人晕倒了！”明明已经死了的女人却疯狂追了上来，她的狞笑一直在耳边回荡。我拉着小燕发了疯似的跑进一个房间，就在关上门的刹那，一双邪恶的眼睛死死盯着我。不是告诉你们不要乱跑了吗？门砰的一声被关上，缓了许久，我突然意识到一个问题：不对劲。这个声音怎么和房东一样？我压抑的哑着嗓子继续说：“在楼下时，我还看到他手里捏着一把刀。”小燕浑身一凛：“我们不会死在这里吧？”我赶忙拿起手机想报警，但是手机显示无信号。拿着手机在房里绕了一圈，最后打开窗户，身体探了出去，终于拨通了报警电话。门外女人不停地咒骂着，砸门声也变成了利器的破门声，门上甚至有木屑掉下来。
，门板被他砍得摇摇欲坠。小燕吓得捏紧了我的手臂，瑟瑟发抖。我也控制不住的想哭。就在这时，角落里一个衣柜引起了我的注意。我们把衣柜挪过来，或许还能抵挡一阵，为警察的到来争取时间。小燕点了点头。衣柜很沉，我和小燕吃力的拖拽着。突然，衣柜朝一个方向倾斜，我和小燕还来不及反应，门一下子被打开了。紧接着，有人一头栽了出来，我和小燕吓得惊呼。定睛一看，竟然是房东太太。此时的她脸色铁青，双目紧闭，身体早已经僵硬，她已然没有了气息。我的脑袋乱极了，那门口的女人到底是谁？这个民宿里到底还有多少秘密？我还来不及多想，门砰的一下被砸开了，女人提着斧头翻了进来。得意地站在我们面前，我和小燕拿着拖把和椅子，胆战心惊地与他对峙着。女人不经意看到了房东的尸体，突然眼眶通红，放声大笑：“这都被你们发现了，你们去死吧！”说着，他猛地举起斧头向我的头上劈来。我一个退后，躲过了他的袭击。可女人根本不想放过我，斧头再次朝我的身体砍过来。我举起拖把防御，斧头一下子将拖把砍断。我吓得惊呼，一屁股坐在地上。去死吧！女人狠狠地向我劈来，情急之下，小燕举起椅子砸在女人的头上。女人吃痛，转过头，愤怒地看向小燕，然后晃荡着身体朝小燕走去。小心！我尖叫着提醒小燕，然后将手里的木棒砸向女人的脑袋，直接在她的额头留下了一个口子。女人伸手去擦额头的血渍，小燕趁机再次狠狠砸向她的头。女人的身子终于软软地倒在地上。随后，我和小燕合力将她绑在椅子上，直到警察的到来。他还一直在昏迷。女人清醒后，供述了全部案情。女人和房东是母女，她还有一个双胞胎姐姐，两人几乎长得一模一样。母女三人一直相依为命。也就在前天，姐妹俩闹了矛盾，生性敏感好胜的妹妹一直嫉妒姐姐的优秀，失手杀死了姐姐。而这一幕又恰巧被妈妈看到，在妈妈劝她自首的时候，她气愤于妈妈偏向死去的姐姐，于是她又对妈妈动了手。回过神来后，妈妈和姐姐已经再也没有了呼吸。她很后悔，也很自责，甚至导致她严重精神分裂。凭借她很好的化妆技术，经常扮演起着不同的角色。可能在她的世界里，她的家人还都在吧。而自始至终，我和小燕面对的都是同一个人。我从来没想过住个民宿会遇到这么恐怖的事情。房东太太的脸毫无征兆地出现在我的面前，那斑驳的皱纹和浑浊的眼睛，在微光的照耀下，透着一分诡异。你在床底下做什么？他苍老的声音带着丝丝凉意。你吓到我了。我从床底下爬出来，故作淡定地说：“刚才我听到这房间有动静，以为是老鼠，忍不住进来瞧瞧。”我知道我的借口有些牵强，房东的眼睛正死死盯着我。他突然凑近我，声音充满了令人浑身发毛的黏腻感：“小姑娘。”胆子太大可不是什么好事。我僵硬地冲他点了点头。房东突然咧嘴笑了一下：“山里寒气重，早点回去休息吧。”我忙不迭地点头，向门外快步走去。尽管我没有回头，却依旧能感觉到房东还在盯着我。刚走出房间，我发现那具女尸竟然凭空消失了，猛地收住了脚步，心里的恐惧一浪高过一浪。身后，房东突然开口：“这个是老房子啦。”晚上千万不要乱跑。他的语气里尽管带着一丝笑意，可我脊背却阵阵发凉。我打了一个机灵，快步跑回房间，用力锁好房门，戒备地看着门口。小燕一脸茫然地问：“楠楠，发生什么事了？”我强压下心底的恐惧，催他赶快收拾行李。到底发生了什么事情？我们看到的那个窗前的姑娘，根本不是人，是具尸体，凶手很有可能是房东。更可怕的是，他好像知道我发现了这个秘密。我颤抖着声音说：“小燕，紧紧抓着我的胳膊。”楠楠，我们现在该怎么办？离开这里，越快越好。小燕险些哭出来，咬着嘴唇点了点头。和小燕收拾好行李后，我竖起耳朵，不停地听着外面的动静，直到一楼传来踢踏的脚步声和隐约的哈欠声，紧接着是开关门的声音。他应该睡下了。我压低声音对小燕说：“小燕和我对视一眼，我蹑手蹑脚地打开门，小心翼翼地提着行李走了出去。我们不约而同放轻了脚步，生怕惊动房东。终于到了一楼，前台近在咫尺，房东并没有坐在那里。我暗暗松了一口气，拉着小燕直奔门口。突然间，一个人影闪了出来，挡在了门口。你们是想退房吗？一个陌生又沙哑的女声突然响起，我和小燕都吓了一跳。”看到他长相的时候，我的眼睛瞬间瞪大，恐惧已经达到了极限。因为眼前的女人和窗前的那具尸体长得一模一样，她正似笑非笑地看着我。我偷偷打量着她，并没有说什么，猛地拉着小燕就往楼上跑。你们不是要退房吗？跑什么？难道我会吃了你们不成？女人阴森的声音在身后响起，就像是催命的符咒。紧接着，女人也追了上来。
，他的狞笑一直在耳边回荡。我不敢有片刻的停歇，发了疯似的跑进一个房间。就在我准备锁门的刹那，一只手用力抵住了门板，那双邪恶的眼睛死死盯着我。不是告诉你们。不要乱跑了吗？女人力气大的惊人，门缝一点点变大。就在我以为自己会成为她的盘中餐时，女人突然爆发了一声惨叫，紧接着将手抽了回去。是小燕，她用拖把砸在了女人的胳膊上。就在此刻，我赶紧关门反锁，又将沙发抵在门上。我们瘫坐在地上，大口大口喘着气。门外的女人依旧在疯狂地叫嚣：“这到底是怎么回事？会有人死而复生吗？”我却突然反应过来一件事，不对劲，这个声音怎么和房东一样？楠楠，快醒醒，这地方有问题、啊！我睡眼惺忪地朝小燕看了一眼，然而就是这一眼，直接把我吓了一个机灵。只见小燕惨白的脸上全是泪痕，惊魂未定的她全身还在不停地颤抖，显然一副惊吓过度的模样。她把声音压得很低，好像隔壁有人在偷听一样。你记不记得我们白天在二楼窗台看到的那个女人？我当然记得。这次出来玩，我和小燕订了这家深山里的民宿。出来迎接我们的是一个慈祥的老太太，她告诉我，她就是这所民宿的房东。交谈间，我有意无意瞥见二楼窗台边坐着一个脸色苍白的女孩，那女孩约莫二十岁左右，一头乌黑的长发让她显得楚楚动人。性格活泼的小燕也看见了女孩，她热情地向女孩挥了挥手，算是打招呼。可是那个女孩似乎并不欢迎我们，她没有任何回应，只是安静地看着我们。房东太太见状，连忙解释道：“哎，这是我的大女儿。”他在这深山待惯了，性格有些孤僻，你们不用管他。说完，房东太太便让我们去登记住宿。来到二楼房间，我一头就扎进了浴室，舒舒服服的洗了个热水澡后，我被一股强烈的困意席卷全身。当我被小燕吵醒时，已经过了午夜。看着小燕惊慌失措的样子，我再也没有了睡意。到底什么情况？你别急，慢慢说。小燕闭上眼睛，深吸了两口气，努力克制住恐惧的情绪后，才缓缓开口道：“刚才我肚子饿。”想要去楼下厨房找点东西吃，结果回来的时候，我看到白天那个女孩还在那个位置，我和她说话，她也不理我，我觉得有些不对劲儿，就凑了上去。但是就在我触碰到她的身体时，我发现那女孩不仅身体僵硬，就连体温也不正常。你说这大夏天的，一个年纪轻轻的女孩。怎么可能一点体温都没有啊？小燕哆哆嗦嗦的把事情说了一遍。对于她刚才的所见所闻，我并没有第一时间下结论。毕竟两个女孩子身处在完全陌生的地方，更何况这里地处偏远，手机信号也差，多个心眼总是没有坏处。过了好久，等小燕情绪渐渐稳定下来后，我轻声安抚道：“你别担心了，我出去看一眼。”走出房间，我一眼就看到了那个女孩。女孩确实就坐在白天那个位置，趁着一阵风吹过，我借口有点冷，想让她帮忙关上窗户。可是女孩却依旧纹丝不动地坐着，无奈我只能快步走上前去关上窗户。可就在我转身的时候，意想不到的事情发生了。因为走廊灯光昏暗，我一个不小心撞到了女孩，然而她就这么直挺挺地倒在了地上。我来不及想太多，急忙向她道歉，并伸出手想要将她扶起来。可当我触碰到她手臂的瞬间，一股强烈的恐惧感便油然而生。那女孩的手实在是太冰了，正如小燕所说。这根本不可能是正常人的体温。借着走廊上的灯光，我凑近女孩看了一眼。只见女孩整张脸上虽然盖着一层厚厚的粉，但还是盖不住原本的青灰色，薄薄的嘴唇也是毫无血色。然而更夸张的是，此刻被我撞倒后，她不仅没有任何表情，甚至就连眼睛都没有眨一下。我颤抖着将手伸到她的鼻子下面，几秒钟之后，我彻底愣住了。这个女孩根本不是人，而是一具尸体。当我条件反射就要惊叫出声的时候，楼梯上传来了一阵脚步声。我们就住在二楼，小燕在房间里，根本不可能走楼梯，那只能是房东太太了。或许是刚才女孩倒在地上发出的声音吵醒了她。接着，我脑海里产生了一个念头：我不能让她发现我在这里。当一个人被逼到绝境时，自己的潜能必定会被激发出来。我一咬牙，闭着眼睛扶起地上的尸体，并把它恢复成原来的样子，然后一闪身就躲进了旁边房间的床底下。随着脚步声越来越近，我的心也跟着越跳越快。我拼命祈求上天，千万别让房东太太发现我。房东太太进了房间，绕着走了两圈。就在我以为她要离开时，突然，她的脸毫无征兆地出现在我面前。你是否也有怀疑自己生活在平行世界里？这是发生在我初中时候的事情了。那天半夜，由于睡前喝多了水被憋醒了，也懒得开灯，就直接爬起来往厕所走去。迷迷糊糊的上完厕所后，便起身准备洗完手继续回房睡觉。不经意间，我扫了一眼墙上的镜子，赫然发现镜子里出现了一个陌生的女人。
。我僵硬地看向背后，可是我的身后并没有人。我再次转过头，镜子里的女人还在，她依旧在看着我。顿时，我汗毛都竖了起来，尖叫着跑回卧室，用被子将整个人盖住，躲在里面瑟瑟发抖。妈妈匆忙地跑了进来。我泪流满面地描述了刚才发生的事情，妈妈的脸色有些难看，紧张地打开了灯，查找了房子里的所有角落，并没有发现任何异常。在妈妈的安抚下，我再次睡着了。第二天，心有余悸的我跟妈妈谈起了这件事，我依稀记得妈妈告诉我说，是我睡觉睡懵或者是做梦了。我摸了摸脑袋，半信半疑。后面很长一段时间，夜里睡觉时，我都会开着电灯，上厕所时也不敢看镜子。好在那个女人再也没有出现过。渐渐的。我遗忘了这件事，事情就这样过去了很多年。我今年三十了，前几天半夜我又突然醒了，起床去上厕所。按照惯例，我站在洗漱台前洗了洗手，突然我竟然清晰地想起了小时候的那件事。抬眼往镜子看去，瞬间惊出一身冷汗，镜子里清晰地倒影出我自己的模样，而镜子里的我竟然就是我小时候看见的那个陌生的女人，连惊恐的感觉都一模一样。脚步声越来越近，我戒备地看着电梯口。在电梯门关上的前一刻，一个穿着缩小版防护服的身影出现在我面前，是李姐的儿子宝宝。他睁着无邪的大眼睛，怯生生地看着我。小周阿姨，你看到我妈妈了吗？我回想起李姐在我家门口发生的事情，心中不免有一丝愧疚。我咬了咬嘴唇，将南瓜饼递给他：“乖乖回家，妈妈去给你买玩具了。”他让你在家等他，不要给任何人开门。那万一是妈妈敲门呢？宝宝突然伸手拉住了我的衣袖，我吓了一个寒噤，想到了贪吃鬼有可能会伪装成任何人，猛地将胳膊抽了出来。妈妈，妈妈有钥匙的，会自己开门。你乖乖，先回家啊。此时电梯门刚好打开，宝宝似乎没有看出我的防备，眉眼里含笑，冲我说了声谢谢后跑开了。我长舒了一口气后，又开始担心自己把食物分享给宝宝会不会违反哪条规则，然后一命呜呼。群里再次发来消息，可惜现在回应的人寥寥无几。亲爱的业主们，规则更新，家里也不一定安全，请提高警惕，因为贪吃鬼会假扮你的亲人，但他们害怕一切可以反光的东西。看着这条规则，我一脸莫名其妙，这和家里是安全的规则是相矛盾的。到底哪条规则是假的？我忧心忡忡地打开房门，一张熟悉又陌生的脸映入我的眼帘，我的心跳如同擂鼓一般。啊！可我妈四年前已经出车祸走了。我做了你最爱的鸡公宝。妈妈咧嘴一笑，还是从前的模样。我踉跄着往后退了两步，惊恐地看着她。这丫头傻了吗？赶紧进来！妈妈说着，扭头进了厨房。我僵硬地看着她在厨房里忙活。饭菜很快上了桌，是又焦又糊的味道。妈妈漆黑的眼孔注视着我，清白的脸上露出了僵硬的笑。我明知道她是贪吃鬼假扮的妈妈，但还是不自觉地红了眼眶。我有东西落在房间里。我猛地转过身，走向卧室，然后锁紧房门，眼泪一滴一滴地往下落。在我慢慢的恢复理智后，突然想到那两条矛盾的规则，那就说明家里是安全的，那条规则是假的。就在这时，门突然被一股很大的力道推开，她站在门口直勾勾地看着我。丫头。锅里的肉要凉了。冰冷的风从我脸上刮过，我瞬间清醒过来，拿起床头的镜子朝他照了过去。面前的贪吃鬼发出一阵奇怪的呜咽声，夺门而出，屏住呼吸，关上门后，我瘫坐在地上，想起刚才的经历，还是一阵后怕。我把刚才的经历发到群里，群里陆续有人回应我，并诉说着自己刚刚的经历，真的是五花八门。隔天一早，防护服和防毒面具就送来了。我揣上小镜子，马不停蹄地去了超市，采购了一天的食物。我每分钟都提心吊胆，因为窗外不时的就会传来惨叫声，不知道他们触犯了哪条规则。我担心自己踩雷，每天都会把规则背上几遍。发现我给宝宝食物并没有违反规则后，我每次去超市都会带些他喜欢吃的食物回来，然后挂在他家的门把上，待我敲五下门后离开。他在开门拿，直到第四天，在我刚从超市出来时，脚底不知被什么东西绊了一下，摔倒在地上。怀中的食物也散落在地上，一时间周围多出了很多人，把食物都抢走了。我坐在地上十分无助，突然发现人心真的比贪吃鬼还可怕。业主们的心态渐渐崩了，开始有人在群里抱怨度日如年，期盼着第七天赶紧到来。看着他们的留言，我无奈的苦笑。终于熬到了第七天，业主群里发言的人越来越少。下午，我做好防护，下了楼，一溜烟钻进了超市，买完东西刚准备结账时，耳边突然传来了一声惨叫。我顺着声音看去，还没等反应过来，有一双手直接把我推倒在一个男人脚下，怀里的镜子也摔碎了一地。我抬头望去，那个男人手里提着一大袋鲜肉，眼睛正直勾勾地盯着我，他是贪吃鬼。这个认知让我紧张的嗓子发干，手心里全是汗。任何人都有可能是贪吃鬼假扮的。贪吃鬼喜欢吃肉，如果遇到危险，可以把身边的人丢出去。我震惊的看了一眼推我的人。
他心虚的瞟了我一眼，面前的贪吃鬼一步步靠近我，周围的人也四散奔逃。我恐惧的向后挪，眼看着他离我越来越近。就在我以为自己即将死掉的时候，一只小手突然拉住了我：“阿姨，跟我来。”是宝宝。宝宝一路拉着我来到了超市后门边的厕所，然后果断的锁好门。门外传来疯狂的砸门声，我将宝宝用力搂在怀里。阿姨，不要害怕。他们进不来的。宝宝的这句话猛地让我想起了那条规则：超市后门边的厕所没有锁，可以借用，老板不会责怪。我惊讶地看着宝宝，他怎么会知道这条规则？阿姨，给你看个东西。宝宝起身把马桶盖费力地拿了下来，然后举到我的面前。马桶盖后面竟然写着一条新规则：超市厕所是除了家以外唯一可以居住的地方，厕所也是安全离开小区的唯一出路。宝宝。你怎么知道这个？我诧异的声音都在颤抖。其实我和妈妈已经玩过好多次这种游戏了，都是妈妈带我打败怪兽。提到妈妈，宝宝的眼睛沾满了泪水。看到孩子眼里的坚毅，我确定他没有说谎。我赶紧拿出手机，在业主群里发布了这条消息：我们有救了，赶紧来超市的厕所集合。我还把马桶盖上的规则拍了照片发进群里，群里很快有人回复了我：不要相信他。他在说谎，他想引我们过去。对我亲眼看到贪吃鬼抓住了他，看着一条条质疑的消息，我的心里有些难过。门外依旧喧嚣，我捂住宝宝的耳朵，告诉他一切都会变好的。夜幕渐渐来临，我和宝宝又饿又困，在不知不觉间睡了过去。次日，我醒来时，身边围满了人，他们没戴防毒面罩，也没有穿防护服。一位消防员模样的叔叔问我们有没有哪里不舒服，我茫然的摇了摇头。你们俩真是福大命大。这话什么意思啊？消防员告诉我，昨晚马吉小区二单元发生了特大火灾，除了我和宝宝，其他人都丧生火海。我满脸的不可置信，紧紧搂住了宝宝。我们真的活下来了吗？在他们确认我们与火灾无关之后，就放走了我们。我带着小宝租了个房子暂住。天气预报报道，七日后有大雾，请各位市民做好准备。直到看到楼下密密麻麻的尸体，我才终于确定群里的大雾规则是真的。周在锅里翻滚时，门外又传来了响动。我是物业的，下面邻居反映你们家漏水，社区没有服务人员。若有人自称是服务人员，一定是冒充的。我想起这条规定，拿起手机看着单元业主群，我家有人敲门了。我家也是，说是楼下反映漏水，千万别开门。这时候开门就是傻子。不少人附和，敲门声越来越大。突然门外传来一声尖叫，接着就是啃尸声。我心里咯噔一声，估计还真有傻子。不知道过了多久，外面的响动渐渐消失了，整栋楼又恢复了平静。熬过了一个晚上，第二天一早，我刚睁开眼，下意识的就先跑到了厨房，看着冰箱里的食物已经全都腐烂了，隐隐散发着臭味。我心中有些发慌，每天都必须吃食物，可以下去买，但屋里有毒又不让出门。我生平第一次想打人，正在我纠结时，门再次被敲响，我吓了一个激灵，什么玩意儿？敲了两下就没了动静。手机再次传来消息，亲爱的业主们，规则更新，门口放有防护服和防毒面具，有效时间一小时，请在规定时间内回家。我大着胆子屏住呼吸，打开门缝一看，门外果真放了一个防护服和防毒面罩，我立刻伸手把它们拿了进来，瞥了一眼楼道。愣怔了片刻，随即迅速关上了门。我跑到阳台往下看去，果然，所有的尸体都消失不见了。门口李姐和邻居的尸体也都不见了，这究竟是怎么回事？我现在有防护服就可以出门买食物，那就说明之前规则里大雾期间千万不要出门，这条规则是假的。那李姐是因何而死？我理不出一丝头绪，却不敢有一丝怠慢。毕竟如果不出门，我估计也熬不过七天。穿戴完毕后，果断下了楼。超市就在我这栋楼的边上，平常整个小区的人顺道买东西都会往这里走，但是今天人简直少得可怜。走进超市，门口竖着黑板：超市规则：一、超市里的肉很新鲜，但都不可以吃；二、蔬菜都是当天新进的货，可以放心食用；三、每个人只能买一天的量；四、超市每次只能供应二十人的食物，人越少越好哦。看到最后一条，我顿时觉得毛骨悚然，这是让大家自相残杀呀！一栋楼起码有上百人，就算是死了一些，食物也是。不够分的，看着已经走进去了好些人，我麻溜的跟了进去。超市的门在我进去之后便关上了。我转过身看着外面，超市门口的小黑板都不见了，也就是说，后面的这些人都看不见这个规则。外面没来得及进来的人，正眼巴巴的看着里面。我叹了一口气，看来轻易出不去了。防护服和防毒面具的使用时间是一小时。我转头先去拿一些要吃的东西，看到新鲜的肉，咽了咽口水。我明明是个无肉不欢的人，但是规则说超市的肉不能吃，于是艰难挪开了目光，走向了旁边的蔬菜区，拿了几颗青椒和土豆，再买了桶泡面。看到有南瓜饼，我想到了什么，下意识的拿了一袋。刚走到收银台，就看到了上面贴着的规则：超市内部规则一。
。超市的后门是商品运输通道，可以进出。二，超市后门边的厕所没有锁，可以借用，老板不会责怪。三。任何人都有可能是贪吃鬼假扮的，贪吃鬼喜欢吃肉。如果遇到危险，可以把身边的人丢出去，这也是隐藏规则吗？我望向了旁边站着的几人，他们都看完了规则，往后退了几步，相互之间保持了一些距离。我拿出手机拍了个照片，等安稳回去之后再慢慢分析。紧接着付完款，大家都很有默契，默不作声地往后门走去。出了门，瞬间朝家的方向跑，大家都穿的一样，只要把东西藏好。雾这么大，应该不会有人认得出来。还没走一会儿，就撞到一个瘦弱、穿着白裙的姑娘，缩在椅子上。见我走来后，抬眸可怜兮兮的：“姐姐，我的东西被坏人抢走了，你能帮我吗？”她满眼含泪的看着我，不免让人生怜。但想到新规则，我憋住心里生出的同情心，忽视她的哀求，径直的从她旁边走了过去。她喊了半天，见我没理她，重新看向了后面的人，继续求救。我一口气直接跑回了楼道口，身后却突然传来了一阵若隐若现的惨叫声，我吓得一个哆嗦。赶紧按下电梯，刚进入电梯，却听到外面有脚步跑来的声音。早上，一阵急促的警报声把我吵醒。随后，我们二单元的业主群突然发来一条消息：大雾七天后消散，在此期间请遵守以下规则，期待能在下一个晴天见到你们。一、雾里有毒，在此期间请不要接触大雾。二、冰箱里无论有多少食物，也只能吃一天。三、家里是安全的。不过只能一个人待在家里，如果家里有两个人以上，就会集体死亡。四，假设食物吃完，你可以下楼去买食物。五，不要相信任何人，请保护好自己。若是有人敲门，千万不要开门。六，社区没有服务人员，若有人自称是服务人员，一定是冒充的。七，大雾期间，千万不要出门。我撇了撇嘴，觉得有人在恶作剧，下意识地看了看发群消息的人，竟然是物业经理老陆。我还来不及询问，群里已经有人先开了口，业主纷纷猜测是老陆的手机被盗，才会发这种无聊的消息。直到一张照片被发到群里，群瞬间炸开了锅，一个女人面色发青地倒在地上，嘴角泛出粉红色泡沫。我吓得一个机灵，赶紧在群里询问这是怎么回事。我女朋友不相信，打开窗户把脑袋探出去，就变成了这个模样。这也太可怕了！我们该怎么办？是不是遵守规则就可以活过七天？不一定，规则里有很多矛盾的地方。我的消息一发出去，群里陷入了死一般的寂静，大家都在认真的分析着规则。马吉小区不是单身公寓，像我这样独居的住户并不多。冰箱里的食物只能吃一天，不让出门却允许去购买食物，难道这些规则有真有假？我的脑子一团乱麻，吕布出一丝头绪。突然间，从隔壁五零二传出一声女人凄厉的惨叫，我的头皮一阵发麻，怯生生地挪到阳台。五零二的男人用力掐着老婆的脖子，面对老婆的挣扎，他根本无动于衷。猛然间，男人看到了对面偷窥的我，抬起头冲我阴森森的笑。我赶紧拉紧窗帘，迅速地缩进了屋子。紧张的后背全是冷汗。这对夫妻刚结婚不久，明明感情一直很好，我的喉咙里像塞了一团棉花，上不来也下不去。呼吸都变得困难，我失魂落魄地打开冰箱，里面塞得满满的，都是我昨天买的。他们明天会怎样呢？门口传来了急促的敲门声。小周，我是你李姐，你家里有南瓜吗？宝宝想喝南瓜粥。李姐住在我的楼下，独自带着六岁大的儿子生活，平日里对我很照顾，经常送点心给我。不要相信任何人，请保护好自己。若是有人敲门，千万不要开门。想到这条规则，我的心提了起来，抿紧嘴巴。李姐又喊了几声后，走廊里传来了哒哒的脚步声，随后是一片寂静。我心里默念着对不起，凑到猫眼向外望去，走廊里空无一人。我正想松一口气，李姐不知从哪里突然冒了出来，整只眼睛几乎都贴在了猫眼上，我吓得差点喊出来，心扑通扑通狂跳起来。小周，我知道你就在门口，你把门打开好吗？给我一根南瓜，我就走。李姐的声音有些嘶哑，带着一丝哀求。李姐，我家也没有南瓜。想到那条规则，我下意识的拒绝。猫眼里，李姐的表情很诡异，似乎在笑。她转过身去，僵直的向前走着。直觉告诉我，她有些不对。她走到五零二的门口，再次敲门，嘴里依旧重复着对我说过的话。五零二迟迟没有动静，李姐变得有些暴躁，用脑袋一下又一下的撞击着门板。她仿佛感觉不到疼痛。谁呀、啊？有病吧？五零二的男人暴躁的质问声响起，下一秒是吱呀的开门声，我在心里为他捏了一把冷汗，只听得一声惨叫，接下来安静的只能听到我的心跳。突然，门砰的一声巨响，我吓得退出很远，两只手紧紧捂住耳朵。小周，开个门，给我个南瓜吧。我的脸色苍白如纸，已经难看到了极点。李姐。
，我真的没有南瓜，宝宝正在家里找你，他想你了。”我艰难的开口。听到儿子的名字，李姐混沌的眼睛出现一丝光亮。宝宝在等我。她机械的转过身，僵硬的朝家的方向走去。没走几步，李姐突然一头栽在地上，没了声息。五零二的男人违反了第五条规则，他会死掉。可是李姐是什么原因呢？因为他出门了吗？太可怕了。眼泪不受控制地从我的眼睛里流出来。好不容易熬过了中午，可我一点胃口也没有。为了让自己保持充足的体力，我还是决定熬点粥。打开冰箱后，我有些发愣。早晨还很新鲜的蔬菜竟然发蔫了，水果上还长了斑斑点点。我颤抖着拍下这些画面，发到了业主群。随即有很多人响应了我。我家的也是，我家冷藏的肉竟然有些发黑了。你们听说过生大米长斑点的吗？我正打算回复，群主突然给我们进了言。叮咚一声，群主发来了新消息：“亲爱的业主们，规则更新，家中不可以有尸体，否则会引来贪吃鬼。”这条规则让我毛骨悚然。只听到窗外传来砰砰几声巨响，是重物落地的声音。我颤抖着手拉开窗帘，外面雾蒙蒙的一片，小区的绿化带上出现了很多横七竖八的尸体。冷汗瞬间打湿了我的衣服，迅速重新拉好窗帘，不停地拍着胸口。在生死面前，人果然都是自私的。我好庆幸自己是个单身狗。粥在锅里翻滚时，门外又传来了响动。如果你家的密码锁总是被两个熊孩子滴滴按个不停，你会怎么办？在查询这几天的监控录像，我发现这两个孩子经常在门口蹲守着我回家。通过小孩子的游戏让我麻痹放松。他们到底想干什么？录像时间：七月十二日，也就是今天。我左右观望，小心翼翼地解锁进门。五分钟不到，两个小孩出现在我门前。男孩熟练地按着密码锁，几乎是不假思索地输入密码。从视频里可以看到，大一点的女孩子站在凳子上，透过猫眼在观察，手里握着一把水果刀。男孩口袋里也鼓鼓囊囊。看到这一幕，我呼吸不自觉的急促，目不转睛的盯着录像，眼中满是后怕。保安里一个人冷不丁的开口：“这两小孩是怎么知道密码的？”年纪大一点的保安在一旁操作电脑放大画面，示意我们看向走廊的窗户，那上面映出一双睁大的眼睛。你开门的时候，他们就在盯着你输入密码。之前他们故意在你门口设各种陷阱，就是为了窃取你家的密码。他怎么做到的？窗外的位置有个小平台，他应该是踩在那个上面。他侧过头，认真地对我解释。我瞬间鸡皮疙瘩遍布全身。这还是小孩吗？看完全部的录像，我害怕到不敢踏出监控室的门口。那两道如影随形的眼睛似乎就在外面等着我。我不敢细想，他们要是进了我家门之后会发生什么。我叫明成，我送你回去吧。那个保安小哥说道：“就在我们刚走进楼道时，突然听到轰隆一声，身后好似有重物坠落。我刚想回头看，一双手捂住我的眼睛，别看了，先回去。”我虽然硬合着，可空气中弥漫着一股甜腥气，还是被我鼻子捕捉到了。转而我们进入了电梯，明成按了八楼的按键，便掏出手机快速的打字，好像在给谁发着消息。我们从电梯走出后，明成的眼神停顿了几秒，我顺着他的目光望去。我家门口画着一辆格子公交车，蓝色粉笔画出大致的轮廓，旁边用红色黏腻液体画了三个歪歪扭扭的字：捉迷藏。上面有很明显小孩的脚印，一个大，一个小。那两个小孩还在这，我瞬间心惊胆战起来。别紧张，没事儿。明成话还没说完，就听到他对讲机里传来了声音：三幢有人跳楼了，似乎是从八楼跳下来的，是一名女生。对讲机滋滋的声音传来。我这栋楼不就是三幢吗？那八楼，我想起刚才楼下重物坠落的声音，我突然意识到了什么。正在我思索时，隔壁邻居的门突然开了，两个小孩从里面走出来，似乎没预料到我们俩在这里，笑意僵硬挂在脸上。男孩子手上拎着一个黑色的包，没等我反应过来。明成瞬间冲上去控制住了他们，在他们想从包里掏出什么之前，死死捏住了他们的手。叔叔，你干嘛？你捏疼我了！小女孩眼巴巴地瞪着明成，随即又看向了我，眼角带上了眼泪。姐姐，姐姐，你让叔叔放开我吧，他拽得我好疼。我刚想开口说些什么，明成转头过来，严肃地对我说了一句：“别听他们说的，我刚刚已经报警了，我注意他们很久了，他们根本不是什么普通的小孩子。”这也是我第一次仔细的观察他俩。凑近之后才发现，小孩的脸并不似正常孩子那种光滑水嫩，脸上甚至有点沟壑。本市新闻播报：七月十二日十七时许，马井小区发生一起女性坠楼事件。经警方调查后发现，这是一起人为的入室抢劫凶杀案，凶手为一男一女两名成年侏儒症患者。他们凭借身体的优势骗取同情，进而实施作案。在这里提醒广大人民提高警惕。
，注意安全。我坐在电视机前看着昨天的新闻报道，有种恍然如梦的感觉。后来的事情还是明成告诉我的。那两个假小孩因为身体的问题，找工作时处处碰壁，生活里也常被别人瞧不起。渐渐的，他们的心理发生了变化，仇视比他们健全的正常人。为了生存下去，把自己假扮成小孩子，在附近小区踩扁，打着捉迷藏、玩游戏的幌子，让人放松了警惕，便开始作案。他们在我这里没能得手，就把目标对准了我隔壁的姑娘。她出差刚回来，当小女孩提出“姐姐，我想上厕所”，隔壁的姑娘心善，让他们进屋子了。女生最初并没有太在意，直到发现他们偷偷翻找自己的东西，三个人才争吵起来。他们担心事情就此败露。索性将女生扔到了楼下，活活摔死。当明成把这些事情说给我听时，我震惊不已。原来同情心真的也能害死人。如果你家的密码锁总是被两个熊孩子滴滴按个不停，你会怎么办？刚到家的我，突然听见门口有按密码的声音。透过猫眼，我看到一只圆圆的眼球在猫眼的另一边滴溜溜转动。几乎同时，一声小孩子的尖利的笑声响起：“姐姐，姐姐，我看到你了。你家密码多少？”今天下班早，我抓紧包包，做贼一样飞快上楼，心里不由想起，这几天总有两个小孩在消防大门蹲着等我下班。之前我担心他们家长找不到他们，就没有邀请他们进屋玩。两个人就蹲在我家门口，畏畏缩缩，不知道在干嘛。看见我家门口没有小孩，我长出了一口气。谁家的熊孩子不用上学的吗？成天跟人家门口蹲着，我麻溜的输入密码进入家门。刚放下包，水都没来得及喝一口，就听见门口有输密码的声音。等我走到门口时，六位的密码已经输完三位。本想直接打开门，但鬼使神差，我看向猫眼。通过猫眼，我看到一只圆圆的眼球在猫眼的另一边滴溜溜转动。几乎同时，一声小孩子的尖利的笑声响起：“姐姐，姐姐，我看到你了。”我被眼球吓得不敢动弹。小男孩的笑声更让我半边身子都麻了。密码还在输入，他们按下最后一个按键，密码错误。男孩叹了口气，他又在输入密码。我哆嗦着打开手机，我家的密码是可以在手机上设置的。我立马把密码改成系统随机。我的手机上显示，他们第一次输入的密码其实是正确的，只是少了个井号。最后那位多输入了一次，而男孩输入的第二次密码与我家密码完全相同。我瘫软在地，他们怎么知道我的密码的？一道甜腻的女孩声音响起：“姐姐，你家密码多少？”我回过神来，这个女孩比小男孩大一些。从前几次见面来看，她心智成熟，似乎很聪明。我开口：“你们想干嘛？”女孩凑在门缝上说：“我想上厕所。”楼下物业办公室有厕所，你自己坐电梯到负一楼去。我翻找手机里物业电话，通过物业一定能找到这两熊孩子的父母。姐姐，我不想上厕所了。你们家有没有不要的瓶瓶罐罐？女孩的声音近得像是在我耳边低语，我感到被蛇爬过的恶心与难受。我打通物业电话，让他们上楼一趟。在等待的时候，门外悄然无声。我试探着从猫眼里观望，门外空空荡荡，估计是听到电话，怕被喊家长，所以跑了。想到两个孩子鬼鬼祟祟的模样，我猜他们根本就不是在玩耍。分明是盯梢，门再次被敲响。我打开门，门口站着三个穿黑色保安制服的人。我简单把事情描述一遍：你是说，你这几天都看到那两个小孩在你门口玩耍？一道好听到可以去当声优的嗓音响起。我顺着声音看过去，黑色鸭舌帽下一双眼睛黑的像是能把人魂魄给吸进去。我呆愣一瞬。啊，对他们经常在我门口玩游戏，玩游戏。他重复了一遍，嘴角无意间勾起，一个酒窝短暂的出现又消失。旁边一个四十岁的保安用手按嘴咳嗽了一下，随即向我说道：“这样吧，蒋小姐，你跟我们下去看一下监控吧。”我是边套，正对着这层上下楼梯的消防通道。我们小区物业管理的不错，每层的消防通道里和外各有一个监控，黑白录像一帧一帧闪动。时间。七月七日，两个小孩在消防通道爬楼梯，一层一层的往上走，最后在我的楼层停住了。他们对了下眼神，缩在角落里往外盯着某个东西。门口录像显示，这时我正好从电梯里出来，从包里翻找什么东西。
，根本没注意到一米之隔的消防门内有两双眼正注视着自己。时间：七月八日，两个小孩提前十几分钟就在消防门口蹲着，看着我从电梯里出来。见我快要走到他们面前，便用手捂住眼睛，从指缝里窥视。这是我第一次真正意义上见到他们。在我输密码时，他们迈着滑稽可笑的步子，离我越来越近。而此时的我，开门关门，门关上的刹那。他们的脸上浮现出现一种中年油腻男人的可惜与冷漠，嘴脸似乎在说到嘴的鸭子飞走了。也许他们想遮的不是眼睛，而是脸。通过小孩子的游戏让我麻痹放松。随即，他们到底想干什么？我瞪圆眼睛看向身旁的男人，他好像知道，所以才会笑着说出玩游戏。见我看向他，他安抚的看了我一眼，先把录像看完。接下来的录像里，两个小孩调皮得很，总是在我家门口乱丢纸盒，在密码盒子上粘胶布，看着我飞踹纸盒、弄撕胶布，冲他们龇牙咧嘴时，两个孩子非但不生气，还冲我做鬼脸。待我进门以后，两个人还击掌比耶，直到看到今天的录像，瞬间让我毛骨悚然。当你洗脸闭眼睛的时候，是否和我一样，总感觉有人在盯着你呢？这种感觉在我搬家之后尤为严重，偶尔还会听到人的喘息声，但每次我强行睁开眼往后看去，却什么都没有。但后来一件更可怕的事情让我从此以后活在了阴影里，因为图上班方便，我便想在公司附近租房。很快，我便在网上找到了一间公寓，房间刚装修完不久，房租也很实惠，但是房东唯一的要求是女生入住，这让我有些疑惑。在看房的时候，我就问了房东。他告诉我，女生比较爱干净，不像男生一样邋遢。我便没多想，果断与房东签下了合同。我自认为我的警惕性比较高，所以在搬家之后，出于安全考虑，我不但换了门锁，而且还在门口装上了可视门铃。因为刚搬新家，当晚我就喊了闺蜜小美和她新交的男友来我家玩。她的男友我也是第一次见，人看着很干练。聊天中了解到他是一名特警，看着男友力十足，我也挺为小美感到开心的。因为收拾到很晚，第二天我起床的时候发现已经快迟到了，着急忙慌的赶出家门，恰好碰到了房东拎着垃圾从门口路过。房东，你来找我的吗？哦，不是，我就住在隔壁，后面几间也都是我的房子。你有什么事儿也可以随时喊我。我不禁有些羡慕房东，每个月收租不用上班也太爽了吧。因为着急上班，没多聊几句。我便赶去公司了，但没过几天，便发生了一些奇怪的事情。首先是我的零食会莫名其妙的变少了，其次是卫生间的镜子上出现了奇怪的掌印，位置比较偏左。起初我并没有太在意，以为是我无意间碰到的，便顺手擦掉了。但最近我总感觉每天睡醒会特别累，好像每天晚上跟人打了一架。出于警觉，我还特地看了家里的可视门铃和电子锁的开门记录，都是正常的。我的精神状态越来越差。甚至总感觉我洗脸的时候，好像有个人就在旁边看着我，隐约还能听到呼吸声。但等我睁开眼看的时候，却什么都没有。闺蜜还安慰我：“你太多疑了，是不是最近压力太大了？可能真的是我想多了吧。”别不开心了，我晚上过来陪你聊聊天。晚上小美来了，还带着我最爱的奶茶和烤串。我们边吃边聊，心里确实也轻松了很多。期间，小美去了卫生间，但随后神色紧张地从卫生间出来，拉着我走到了镜子前，指着镜子上的手印，满脸慌张。你看，这个手印很奇怪，虽然模糊，但这很明显是男人的手印。我的视线随着小美的手望过去，惊讶地发现这个掌印的位置还是一样的靠左，而且明显要比我的手掌大一些，也印证了小美的说法，这肯定是个男人的手掌印。我和小美对视了一眼。互相从对方眼里看到了惊恐，小美颤抖地拿起了手机，拍下了照片，发给了她的男友。她男友很快赶了过来，安全起见。他很快检查了一下屋子，包括柜子里、窗帘后，甚至门口的可视门铃，都没有发现异常。那掌印好似凭空出现在镜子上似的，难道这是灵异事件？这不禁又让我心惊胆战起来。就在我们疑惑的时候，小美的男友一直注视着镜子，只见他突然用手按在了镜子上。不对。这镜子不对劲，怎怎么了？我哆哆嗦嗦地问他。我的手指与镜子里的手指之间没有空隙，这是一面双面镜。随后他又轻轻地敲击了镜面，声音空洞且带有回响，这更加证实了他的想法。双面镜的话，如果对面有人，他是能看到你的。随后顺着掌印，镜子竟然被他推开了。此时房东的脸赫然出现在我们眼前，他满眼血丝，好像被惊到了一样。我满脸不可置信地大喊了一声。是房东，随即小美的男友一个箭步冲了上去。
，把他按在了地上。小美也拨打了报警电话。事后了解到，房东经常通过改装的镜子窥探着我，甚至在我的零食里放了药。通过针孔摄像头发现我熟睡后，爬出镜子侵犯了我，而且把视频还传播到了网上。可怕的是，这一切我竟然一直被蒙在鼓里。知道真相的我崩溃了。小美安抚了我很久很久，该付出代价的是那些坏人，不是你的错。不要把过错全都加在自己身上。我抱着小美痛哭出声，这个畜生最终得到了应有的惩罚。室友的这件事给我带来了一辈子阴影。我们大学的宿舍是上床下桌的四人宿舍，还有一个大大的衣柜，分成四个人使用，每个空间都比较充足，能放很多东西。我其中一个室友叫小美，性格比较孤僻，平常跟我们也不怎么说话。虽然在一个寝室，但他总是独来独往，从不与人亲近。而最近我们寝室的气氛更压抑了，可能是失恋的原因。小美在寝室一连哭了好几天，大家晚上也总被她的啜泣声吵醒。虽然知道她听不进去，但我们偶尔还是会安抚一下。这天晚上九点半，洗完漱的我们发现小美还没回来，但是以前她经常夜不归宿，所以大家并没有在意。小可还在一旁说：“真好，小美不再终于能睡个好觉了。”就是她在寝室感觉气压都变低了，小希也应和着，还八卦起了小美的男朋友。我也在一旁笑盈盈地听着。很快十点多，寝室熄灯了，麻吉先生的视频也刚更新，我也兴致勃勃地在评论区留言。突然收到了一个短信，是小美发的：“我晚上不回寝室了，麻烦帮我锁个衣柜，钥匙在我桌子上。”没多想，我回复了好。我虽然不情愿，但还是摸黑爬起来帮他锁了柜门。第二天必修课比较多，但小美依然没来。我心想着是不是睡过头了？小可还帮忙答了道。下午课间的时候，我便打电话过去，发现电话关机，他估计手机没电了。晚上小可买了螺蛳粉回寝室吃，我忍不住吐槽这味道真的冲。因为第二天的考试，我还堵着鼻子紧张着复习。奇怪的是，当天晚上小美还是没回来。我也打了几通电话，可都是关机状态。我又给他发了信息提醒：小美，别忘了明天考试。想着考试，他肯定就会回来了。可直到考完试，小美依旧没出现，我们才意识到不对，赶忙通知了导员和学校。一整天时间，老师和同学都在帮忙找，甚至小美的父母也连忙从外地赶了过来，一直没找到，也没有人见过小美。警察也很快介入调查，我们三个配合录完口供到寝室，也已经很晚了。洗完漱便昏睡过去了。迷迷糊糊中，我听到了手机的短信声，打开手机，看到已经凌晨一点多了。我瞳孔大张地盯着这条信息，脸上渐渐地冒出了冷汗。短信是小美发的，麻烦你帮我开下衣柜。我瞬间意识到了什么。安静漆黑的寝室，我缓慢地挪开被子，坐了起来。我望向衣柜，甚至不敢下地。我颤抖着，伴随着哭泣的声音喊起了他们。随后，小西跑去通知了宿管。我不敢在寝室待着，小可便陪我走到了寝室门口。两名宿管听了小西讲述后，其实也是胆战心惊，但职责所在还是拿钥匙打开了那个柜门。里面的景象顿时吓坏了大家。柜子里是头发散乱、身体僵硬且浑身带着点排泄味道的小美，她是打算把自己关在柜子里活活憋死。也许实在是饥饿难忍，求生欲让她发了那条令我毛骨悚然的短信。最后奄奄一息的她得救了，我们也被吓得不轻。果断在第二天要求学校帮我们换宿舍。小美在那之后也被爸妈接回去了。直到毕业，我也再没见过他。因为这件事，从此我们宿舍都不敢半夜上厕所了。这天周五晚上，我们心血来潮凑在寝室看《咒怨》，恐怖的视觉冲击让我们一个个心惊胆战。伴随着恐惧感，我们好不容易才睡着。结果半夜我的肚子突然隐隐绞痛，可能是白天吃的地摊不干净吧。我便起身准备去上厕所，但我刚拉开帘子，看着静谧漆黑的宿舍，显得尤为恐怖。这个电影的后劲着实有点大。寝室的厕所在宿舍外面，在我们寝室隔壁，也是走廊尽头。因为要走出宿舍，我隐约还是有些害怕。真是的，早知道晚上不看恐怖片了。我缩进帘子里，自言自语道：“看了下手机时间，才凌晨三点，离天亮还有好久啊！”我欲哭无泪，纠结了很长时间，最终还是决定去趟厕所。我喊了我上铺的姐妹：“小美，小美，陪我去个厕所呗。”我敲了敲她的床帮，小美睡眼惺忪地探出了帘子。他一直都知道我胆子不大，看了我一眼，揉了揉眼睛，没说什么就下来了。我拽着他慢慢走出了宿舍。刚到厕所，映着昏暗的灯光，我顺手就拉了第一个个键门，但却没拉开，可能是里面有人。我没多想，径直走向了第二个个间，当然也没敢关门，就找着话题跟小美聊着天。小美，你有没有听过最近的新闻？就有个小偷去人家家里偷东西，主人都回来了。
，他躲在床底下刷视频，结果把自己逗笑了，直接就被抓了。这真是史上最悲催的小偷。<笑>一阵笑声从第一个隔间里传了出来，这笑声也特别奇怪，在安静的厕所里显得格外刺耳，让人头皮发麻。我和小美对视了一眼，意思这旁边是谁？按道理应该是我们同楼层的人，多少也打过照面。出于好奇，我就透过隔间下缝隙看去，这一看却让我不寒而栗。是一个人穿着老式的红色胶鞋，而且还脏兮兮的。这种鞋学生肯定是不会穿。最奇怪的是，这个人的小腿是笔直的，并不是在蹲坑的姿势，说明他就一直站在那边也不出来。我第一个感觉是这个人可能是小偷。等大家睡着了偷东西，我强装镇定地站了起来，心也提到了嗓子眼，惊慌地拉着小美就往外走，甚至不敢回头瞧上一眼。安全起见，宿舍的门我也没关死。一边看着厕所，一边把寝室的人都叫醒了。小美去楼下喊宿管阿姨，我们剩下的人还在盯着厕所的方向，等了许久，一直到宿管阿姨带着人来了，也没见一个人出来。我紧拽住小美的手，看着他们进了厕所。此时第一个隔间已经打开了，里面没有人。阿姨他们里外都找了一圈，也没见一个人影。卫生间的窗户也是封死的，完全没有被破坏的痕迹。怎么会？我低呼出声，满眼的不可思议。我看向了小美。小美此时震惊的表情告诉了我，刚刚我们在厕所绝对是遇到人了，可为什么那个人消失了呢？从那以后，我们宿舍都不敢单独半夜去厕所了。